சஞ்சய் மீடியா இது உங்க சேனல் கண்ணுக்கு தெரியாத அபூர்வ விஷயங்களை தேவ ரகசியம் எனலாம் நம் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் நிலத்தடியில் மறைந்திருக்கும் நிலத்தடி நீரும் ஒரு தேவ ரகசியமே நீர் நெருப்பு காற்று நிலம் ஆகாயம் என பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான நீர் நிலத்தடியில் மறைந்திருக்கும் அந்த நீரை எவ்வாறு அறிவது என்பதே இந்த காணொலி நாம் போர் போட விரும்பும் நிலத்தில் முதலில் நிபுணர்கள் அனைத்து பகுதிகளிலும் நடந்து முதலில் நீரோட்டம் எங்கெங்கு உள்ளது என அறிகிறார்கள் பிறகு நீரோட்டமானது எந்த திசையிலிருந்து எந்த திசையை நோக்கி செல்கிறது என கணிக்கின்றார்கள் காலி மலை முழுதும் நிபுணர்கள் நடந்து நீரோட்டம் எங்கெங்கு உள்ளது என்பதை அறிகின்றனர் பிறகு நீரோட்டம் எந்த திசையிலிருந்து எந்த திசையை நோக்கி நகர்கிறது என்பதை முதலில் கண்டுபிடிக்கின்றனர் பிறகு அதிக நீரோட்டம் உள்ள பாயிண்டை தேர்வு செய்கின்றனர் அந்த பாயிண்டில் எவ்வளவு நீரூற்றுக்கள் உள்ளன எவ்வளவு ஆழத்தில் நீர் உள்ளது அதில் எவ்வளவு நீர் கிடைக்கும் போன்ற விவரங்களை கையில் உள்ள குச்சி சுழலும் முறையை வைத்து அறிகின்றனர் பெரும்பாலும் காலி இடங்களில் நடக்கும் போது குச்சிகள் சுழல்வதில்லை நீரூற்றுக்கள் பார்ப்பதற்கு தேங்காய் பெண்டூலம் தண்ணீர் குடம் காப்பர் கம்பிகள் போன்ற ஏராளமான முறைகள் உள்ளன நிபுணர்கள் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்து நீரோட்டத்தை கண்டுபிடிக்கின்றனர் நிபுணர்கள் உடலில் உள்ள காந்த சக்தியானது நீரோட்டம் உள்ள பகுதியில் அவர்கள் கால்படும் போது அவர்கள் கையில் உள்ள குச்சியோ அல்லது தேங்காயோ சுழல்கிறது அவ்வாறு சுழலும் வேகம் மற்றும் அழுத்தத்தை வைத்து அங்கு நீர் எவ்வளவு உள்ளது என்பதை அறிகின்றனர் அதிக தேடலுக்கு பிறகு அதிக நீரூற்றுள்ள போர் பாயிண்ட் கணிக்கப்படுகின்றது அங்கு ஒரு கல்லை கொண்டு போர் பாயிண்டை குறிக்கின்றனர் தான் குறித்த பாயிண்டானது சரியானதா என்பதை அறிய அந்த பாயிண்டை சுற்றிலும் நகர்கின்றனர் சரியானது என உறுதி செய்த பெண் அந்த பாயிண்டை தேர்வு செய்கின்றனர்
கொச்சியை கொண்டு போர் பாயிண்டை தேர்வு செய்த பின் எதற்கும் சரிபார்க்கலாம் என்று மற்றொரு முறையான தேங்காயில் போர் பாயிண்டை அளக்கின்றனர் இருமுறைகளிலும் சரியான இடம்தான் என கணிக்கப்பட்ட பின் அந்த இடம் உறுதி செய்யப்படுகின்றது நிபுணர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அந்த இடம் போர் போடுவதற்காக குறியீடு செய்யப்படுகின்றது தண்ணி தேவை தேவையான தண்ணி பார்த்து சலம் சொல்கிறக்கு வந்திருக்கணுங்க அந்த அந்த இடத்துல தான் அங்கே சலமே ஒன்றுன்னா இருக்குது வேறு ரகமெல்லாம் வச்சால் கம்மியாக இருக்குது சரிங்களா இப்போல்லாம் பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாக சரியானதாக தெரியல அதுதான் பரவாயில்லையாக தெரிஞ்சுது அது ஏதாவது வீட்டுக்குள்ளே வருமாட்டுருக்குது ஏதோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட்டிக்கங்க அவ்வளோதான் அது ஒரு ஆறுநூறு அடியில் தண்ணி வந்துடும்ண்ணா ஆறுநூறு அடி நிறையா தண்ணி வரும்ண்ணா போர் ஓட்டிட்டு அப்புறமா வீடு கட்டுங்கண்ணா